tenen lo des de 1969. Leu de matí, en da con el mie de la mar grande. Lo capitán Iris Arbots dormís como un suc en la cabina del seu baisel. Lo picardía. La Belio, él es un equipaz de ser un Londres, para tener las antillas al cabo de un viaje bel. Es un viaje de rutina para el capitán. Ya que la, a que este matí, al entorno de Vietzuros, buen se da usi de bruces que le semblaron forzos extraños a la que esturo. Sus hombres venían tu bel susta per seure un pit su belie, que era navigado en un zono pau habitual para aquel tipo de embarcación. Un capitán se vestía cara al esto y comandé de cesarra de luzete, pero veis eso que era a bordo. En esa vez en año, la embarcación se fue más claro. Era un trimarra. El batel era un desierto. Para mí, no se indicaba más un accidente o un tempesto violento. Aquella fa era un misterio total. Se encade dudas que lo hiparé el sabio ambicio tras el cerillo. Abans de tornar sobre el batel, el oficio en casa se tiene un dar y cop de él a la embarcación. Sobre el clesc, en el cerillo el uno. Tengo un selectron. Aquí este batel, todo el mundo se acercaba de un pey de semanas. Y hay una historia apasionante. Pero... Esta es una historia de los tristes. De fatto, è scritto in una tragedia greca. È là di un sommi immenso che si trasforma di pao a sa pao in un cazzo bielio della Zorros. È l'istoria di un paio di famiglie che cresceva al suo astre e la sua possibilità di essere il primo. Il primo ha realizzato un esplè, prende un bellier e fa il tour del mondo in solitario senza di scalo. L'istoria che vi ho contato es la historia fantástica de Donald Kroerst. En 1967, la societat britànica visqué un període sent precedent. Louis Beatles, que ha treguzat que la fi de talent havia un de succés en un munt entier amb de melodies modernes que fas un bolegat tot i no tot ventut. En Anglaterra, com en Europa tot, la generació nova volia experimentar la llibertat. Música, moda, sexualitat, cada domeni es capa a popa. Un vent d'aire fresc li fa bo pel país. Al quitte moment, un autre ben vitava la ibelos in aventurie famus. In un contest de euforia nazionale, un navigador Francis Cicester tornava en eroi al port de Plymouth. De milierà de persone zui fanusos e impacientos li esperavan. L'home venia de realizzar un esplè de l'autre mondo. Set meses e mie pileu, Cicester dai set anglotero per fa lo tour del mondo in solitari a bord del seu belier. A predussen 26 sus accompagnà sunche de la mar venía a debatir un récord de velocidad para enviarse de aquel tipo sus un batel pizzú. Aventurier polimorf y navigador de grandes, Cicester suscitó un bravo interés popular gracias a la cubierta exclusiva que aseguró para él el jornal The Sunday Times. Tornado como no leyendo el 21 de mayo de 1967, fue fa cavalier para la reina Elizabeth II y venga no solo en un héroe británico, pero también no fue de inspiración para más de una aventurería de su especie. De per tu sulla planeta se levava in espè, lu de realizzà no prueso en carro mai grande, realizzà lu tour del mondo en belie, ma sa che ste cop, senza escalo. Manti una vigadù fa un sabè leu leu che si preparava un per le pupeio. Lu giornal de Sunday Times, che vel sa cuber la ventura de Cicester, sentie lu bella fa, e decidie dunque d'organizzare la corsa. Al mes de març de 1968, l'eveniment fu get anunciat al public. Se sonava, la Sunday Times Golden Globe Race, l'escomeso del Globe d'Or. E l'home che si diceva all'aro, Sir Francis Cicester, n'era lo presidente. S'annuncia che lo guanyadu partirà amb un premi di 5.000 lire sterlinos. Davant l'aparell de ràdio, 
un père de famille britannique de 35 ans a osé et commencé de soumia. Et si fuese elle le campion Après tout, ero intelligent, avait eu sempre un pour pel plaisir, et avait eu fait ça en les seves capacités. De mai, la seule no firme n'a pas fort soplat de paix quelques temps. L'arsène promet al gagner du portario de B, et pay de tu biais. Avait eu gagné pas plus à perdre. C'est l'ambition de ça d'un zino biloto que s'y tout sous senti sous estimat. El que tan sumia d'aventure. Peleu que lo salu pour yo venir d'aquel curso. Oh, d'un al cruers nero seur. Anabo prene par en aquel curso. Mas avant de s'intéresser à l'histoire extraordinaire de l'homme que vous prépausez de découvrir lui, me pense sincèrement que vale la peine de s'intéresser et mai sun qu'un bussi à la seono bido avant la curso, parce que c'est une thématique qui est pas traitée en les documentaires, en les livres, en les articles sur l'histoire de Donald Crowhurst, et me pense que c'est un peu une erreur parce que, euh, ben, a une personnalité plein marquée, plein intéressante, et de seguir que, ben, tout à coup, la seono éducation, lui ses parents, la seono costumes, et ben, en a eu une influence Forso importante en la seva no decisió. Dunque, anam veire, pau et sa pau, qui erro Donald Kroerst. Donald Charles Alfred Kroerst nasqueta a Gaziabad en les Indios Britannicos en 1932. Sa maire, Alice Kroerst, ero recento de escolo, e son paire, John, avió de bello i responsabilitats en la compagno indiano de Scami de Ferre. Sa maire era un feno tras que piuso. Consideravo que la religió devia guardar no plazo central de l'educació del fil. A la vez, l'ubisu Donald fu et elevat dins la fe cristiana. Sa relació al paire, per so que es delo, era pileu típico pel temps. A l'arro, fu et un pau complica per eu de trapar d'informació sus aco, ma semblo que John Crowhurst era un nom pileu freds e pileu dur a mes un fil. Sa que là, l'aimavo, e li arribavo de cots que ja de lo prene a mel per anar a pescar o veire de partido de criquet. Pa men, lo gusta positiu de la fa és que aquella severitat li farguet una personalitat. A des anys, sus amics lo descrivien sa com un drole curatsus, desbordit e absolutament passionat per la mar. Del vetsaire de totes, havia sa l'armo d'un menaire, de calcu que podien creire e que volien seguir. De fats, Lui Croers vivió en plat correctament per l'epoca. Era un educat, vivió en de relacions, coneixia en l'estabilitat professional, en sumo, lui fuga el mancavo pa de res. Ma... tu que abusé en 1947. D'aquel moment, Indio era saquetzado per no seriuso crisi politico. Un territori, que fins ara era part de l'imperi britannic, era a man d'arrencar independència. Lo burro la disero total. En pau de temps, tout hora i fundacions d'un país se tornava un decenia. El anuncio se fa et oficialment lo 15 d'aus de 1947, a pei de lungas o tratacius, lo país que nasca et d'una alcroerst, ero papis d'una terra britannico. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. Le retour fut plein mal aisé par la famille, parce que, à la violence du derrasigomène, e per che a pundre in un descasenso sociale. Lo paire, che ero accostumato a dire sì di colo su un centena d'omes, trapet pas che un emplè di portaire, che compartisciò a me cinque legos sull'autorità di un sul cap. Per el, ero in umiliazio, ero forso complicato di vivere come co. De fatto, lo paire di un alt, che non avevo pas che sezze sulle schino all'epoca, de fu un tetlanato da pre. A la seguida de la mort de Tson, son fils décidé de quitter l'école et de se virer cap à la vie militaire. 
d'un alt venguet a l'arro pilot en l'armado de l'aire britannico. Ma bu, ero de morar fidel a la seva reputació de mainatge, e s'ero encarro lo mai curatxús, ero tabe lo mai rebel de cap a l'autoritat. E un cop l'arut si com en, se fa eterre mandar per rasos disciplinarios en 54, abans de retxun i l'armado de terro comença en l'aire en 56. Ailàs, un co de mai, perquè és la segona personalitat, la qui t'han anat se fa eterna remandar per haver assalçat de raubano beuturo mentre que viatjava en França. Bo, per la segona defensa, he robat de què van dat i ho fa et per un escomès o amb els amics. D'un co... bo... Podem dir que li fas jo pa mestia de veritat i que... és un nomeno d'excuso? Tales espletxes li valguer una brava reputació entre els camarados. Ma també en safre a Misarel, Crow, la gràlio en anglès. Ero enguitzat força el festet saire. I té, en 57 és precisament a l'escagència d'un festo que fa el rescontre d'un puri d'irlandès o del seu temps. Se sonava claro, ero de les elegantes, i Cruers conté que la burret en disent te vas maridar amb un home impossible, ma t'abandonarà pas a mai. I funcionet. A tal, el 5 d'octubre de 1957, Claire i Donald Croer se dieron de o i acudieron la inat en un frairiero de catre, James. Croer comença a talar-lo de fer-lo comercial per un firmo. A d'aquest turo, n'havia 26 i l'esquino, viatjava força i havia un treball en nodi. De fet, el 17 ha prepi un anado solament. En 62, trobet un emplet en cineire dins la biloto de Bridgewater, al sud d'Anglaterra. Treballava per no firmo que fabricava de mutus pels batels. I, de fet, pau a xa pau se sarrava del seu somi de fan que se pensava a l'urrisu de la mare eternal. Pei, a per calques anados com a emplegat, capite fin final o de fundar la firmo seu no. El e tru utilització. I, de fet, a capet quito men per ensenyar so que sonava lo navigatu, la seu no fiertà mai grando que ero un tipe d'ansessu del CPS pels batels. I encara un cop, Ciò che tocco è la sua forza di carattere, la sua intelligenza e la sua capacità di comprendere il mondo che ero all'entour. E è forza importante nella vita di Croers perché lui si sentisse un po' sussestimato nella sua vita, perché se l'anghissione in un piloto e abbia un po' troppo di mondo per parlare di ciò che inventavo, di filosofia, delle cose che gli interessavano realmente e a mai gli abbia la questione finanziaria perché la sua una firma era a mano di fare un canello e lo intendo più complicato per Scroerst. Dunque, quando ho sentito parlare delle scuole del Globe d'Or per lui era un po' un viaggio di retrubare lo somi de la marnauto, de la aventura, ma també un viatge de reembursar lo ideutes i de dir-li que soi encàrrec capable de fer viure la meva família. I dunque, tre la debuto i abbiò qui con de força prigun i de força intens en la causida de Cruverst. Les règles de l'escomeso fan pas un plec. L'objectiu és de realitzar el tour del món en Bellier, sense balisa, sense escala i en passant les tres belles cats que són tres que famoses en el món de Maritim. Se parlo aquí del cat de Bona Esperança, en Africa, del cat Levin, en Australia, i del cat Horn, en Amèrica. La partenza se devia fer entre el 1er de juny i el 31 d'octubre de 1968. Al cap de la cursa se previsiona dos premis. Un pel navegador més ràpid per acabar el viatge, que se guanyaria 5.000 euros esterlinos, i un pel navegador que tornaria primer de la competició amb un globe d'or vertader. I de fet, cosero un viatge prou intel·ligent de mantenir la pressió i l'equilibri de la cursa ni per departensos diferidos dels concurrents. A l'aviador de la competició era un nou participant. John Ridgway, el britànic, Cy Blythe, son amic escocès, Rubin Nodstonson, de la Marino Anglesa, el francès és Louis Fouxerou i Bernard Moitessier, que se coneixia en pla, el britànic és Bill King i Nigel Tetley, pei Alex Carozzo, el sol italià de la cursa. I de més teles, el misteri, el desconegut, l'inesperat, 
Donald Kruerst. Lo de Maides Concurrents ha un par de dificultades más para se entrenar y trobar de equipo men. De fats, era un tutes de navegadores experimentados y con un pla la mar y las senos arreglos. Macruerst, él, partició pa de res. Había pas que cuatro meses para ramasar pru de mesa y de material para entamen a enviarse en solitari que se anunciaba a arro tras que lung. Son estrambor era tan fort que finigue per convencer la comuna de Teinmus, que el CT de financiar no partido de la construcción del Belier. Pei, la accionari matse de la seono firmo, Stanley Best, complete la meso en ben el numeseno principal del prucete. It really was an exciting venture, and I'm not an adventurous person, so far as I'm concerned, but it was interesting and compelling to join in. Un clauso importante fue que también se apuntó al contrato. Si Cruz renunció a la partenza, o se abandonó la curso a la fi, será forza de tu reembursa al seu accionari. Donald sabió pla que vio para l'arsen. A la hora de que el sumo está, se afirmó y sin el contrato. Lo sabió pas en carro, me venía de firmar la te primier de la seu notra cedillo. La despartido es caótico pel Cruerst. I have never put to sea in such a completely unprepared state in my life. Pudió pa parlar de las seus dificultats, però mu que volió pa espaurir la feno e lo hidroles que le esperaven. Soy rusega per l'idea que me calgo de si di ben aviat se continui o se dai si la curso dins aquesta situació. Abandonar ero sa ruina, persegui ero muri. Es perdir el estat in preparació. Qui no ro decisiu. Es alarro que ni idea li passe pel cap, qui con que de que debió pachama i descubrir. 